Hello friends, welcome to my channel Chemistry Tutorial. In this video, previous video is continuation. That's the link in the description. Check the link in the description. And in this video, we will use the Jablonski diagram to use the photophysical process overall. Now, we will talk about it in detail. In this video, we will talk about fluorescence, phosphorescence, chemiluminescence, bioluminescence. We will talk about first fluorescence. So, fluorescence, we will talk about the Jablonski diagram. सिंगल स्टेट ला मट्टा रोड कर पड़ी है दे एंड रिलीज ऑफ ए पर्टिकुलर रेडिएशन रेडिएशन ट्रांसिशन इधर सिंबलस्ट फॉर्म फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरेसेंस और मॉलिक्यूल ले रखे इंगे ग्राउंड स्टेट ला एक्साइट आग दे एस वन लेंड जीरो वेब्रिश प्लेनर्जी ला उसे रिलैक्स आई अंगर तो ग्राउंड स्टेट दिल्ली नाम में इन्होंने चुना ला हाईएस एनर्जी लेवल्स इन तरह ना लो इन द मॉलिक्यूल ओं द एक्सेस कई पोगला लाइक एस टू एस थ्री एस फोर लाइक एस एन वाले क्यों इन तरह ना लो पोगला आना इट रिलैक्सेस अगर रिलैक्स आई किला बंद टेर को इंटरनल कंवर्शन वाली बंद 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 एस वन नोडर जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के वालों बंदे अंगेर इन दान हमले की इन ट्रांसिशन तो द लोवर ग्राउंड स्टेट बंदे ना डकते अदा हम इंगे बात करो एस वन एस फोर एस एस एन अभी नडर तक लांग कॉमन आ एस एन ने इधर एस वन के बंदे अंगेर इधर एस जीरो इधर हम इंगे हेच न्यू एफ अभी इन्होंने चला कोडी � अनाले भी सही दस रेड शिफ्ट अब दिन चलो इधर आप आते हैं ना फ्लोरेसेंस और एमिशन वंदे एनर्जी वंदे अब्सर्ड एनर्जी ये बेटा कमी आ रखो डेट इस ई एफ इस लेस देन ई ए इधर हमें हेच न्यू एफ इस लेस देन हेच न्यू अब्सर्ड तो इधर हमें इन द पर्टिकुलर फिनोमेना ना हम स्टोक्स शिफ्ट न इधर मैं हमारा क्वांटम मिल्ड पाक करूँ क्वांटम मिल्ड तो हमको तेरी हो इधर उधर रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एमिशन टू इंटेंसिटी ऑफ अब्सोर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन टू रेट ऑफ अब्सोर्प्शन इधर कोई फॉर्मूला पुरुष तो कहाँगे केएफ इन डी एसआई बाय आईए आईए इंटेंसिटी ऑफ अब्सोर्ब्ड रेडिएशन केएफ वन डी रेट कांस्टेंट एसआई अब दिन जो ना एक्साइटेड सिंगल स्टेट लोड ला पापुलेशन अदा तो कंसेंट्रेशन अब दिन हम चलो इधर नेक्स्ट वन अंदर फास्फोरेसेंस फास्फोरेसेंस वंदे नम्मे इधर डेवलप्ड के लिए ग्राम में सिंपलीफाइड आ फास्फोरेसेंस है एक एक्सप्लेन बनो ऐसे रो ग्राउंड स्टेट लर मॉलिक्यूल रखते एक्सेडर स्टेट को बोल सिंगल स्टेट अरे ये स्वर्ण का सिरो एवरेज स्टेट ला वंदे चु इंगेर द टी वन को बोल द टी वन टी वन ला पॉइंट अंगे अंदर वाइब लोस सिरो वाइब्रेशनल अजीलो वाले को वंदे चु फ्रॉम टी वन एस सिरो के डायरेक्ट आ किला ट्रांसिशन ना लगते इधर लगा एनर्जी रिलीज़ आ गया तो हंस न्यू पीन � so, we have a metastable state, T1 is a metastable state, so we have a time lag created. This is a spin change, we have a time lag created, so we have a triplet state, metastable state, so we have a triplet state. And mostly it is seen in heterocyclic aromatic compounds, this is a small thing, low temperature, phosphorescence can be observed, but room temperature can be observed. रीज़न है लड़ा रूम टेम्परेचर लाइक क्वेंचिंग नडका वाइप रखे सो हेड्रोसेक्टिक कार्बोमेटिक कंपोज़ लाइक लो टेम्परेचर लाइक फास्फोरेसेंस वंदे अब्सोर्ब कर रहा है एंड दिला वंदे स्पिन फॉर्बिडन ट्रांसिशन रखे ना मनाडी सुनिए कि ग्राउंड स्टेट ले रहे थे ट्रिपलेट स्टेट के डायरेक्ट आ इन द फास्फोरेसेंस वंदे इस एनहांस तो दादा आदि क्या मायने तेरी इधर अभी ना पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स ला तेरी हो लाइक ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड ला वंदे तेरी हो एक क्वांटम इल्ड वंदे राइट ऑफ एमिशन बाय राइट ऑफ अब्सोर्प्शन इंडल स्टेज चुकड़ा चला ना देखो वंदे इन द रिएक्ट इन � I E is the intensity of absorbed light. Examples are the sulfates of calcium, strontium, barium, and cocaine, aspirin, and nicotine. In the name of phosphorescence, we have two types of transition. Fluorescence and phosphorescence. 
சோ இது ரெண்டுமே புளோரசன்ஸ வந்து நம்ம பிராம்ட் புளோரசன்ஸ்னு சொல்றோம் ஏன்னா அந்த டைம் பீரியட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் சீக்கிரமா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருது புளோரசன்ஸ் எமிட் ஆகுது பட் நமக்கு பாஸ்பரசன்ஸ்ல ஒரு சின்ன டைம் லாக் இருக்கு அது வந்து டிலைடு புளோரசன்ஸ் சோ இந்த ரெண்டுக்கும் தனித்தனி ஸ்பெக்ட்ரல் ஆக்டிவிட்டி ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இது பார்க்கும்போது பாஸ்பரசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா டிலைடு புளோரசன்ஸ் அதுல உள்ள ஒரு சில ஸ்பெக்ட்ரம் கோயின்சைட்ஸ் வித் திஸ் புளோரசன்ஸ் சோ அத நம்ம ஸ்டடி பண்ணப்பதான் நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆப் டிலைடு புளோரசன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிய வருது சோ தே ஆர் கிளாஸ்பைட் இந்த டூ டைப்ஸ் இ டைப் அண்ட் பி டைப் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இ டைப் டிலைடு புளோரசன்ஸ் சோ அத பத்தி பாக்கலாம் இதுக்கு மெயின் கண்டிஷன் என்னன்னா த எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் த சிங்லட் அண்ட் த ட்ரிப்லெட் ஸ்டேட் சுட் பி ஸ்மால் அதாவது ஜப்லான்ஸ்கி டயக்ராம் வச்சு நம்ம இந்த இ டைப் புளோரசன் டிலைட் புளோரசன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இந்த டயக்ராம் கொடுப்போம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எஸ் சீரோல இருந்து ஒரு மோலிக்கூல் எஸ் ஒன் பி க்கு போகுது இன்டர்னல் கன்வர்ஷன் இங்க இருந்து ட்ரிப்லெட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கீழே வரணும் அப்படிதானா அப்போ இந்த இந்த எனர்ஜி கேப் வந்து ஸ்மாலா இருக்கணும் சிங்லட்ஸ்க்கும் ட்ரிப்லெட் கடையில உள்ள எனர்ஜி கேப் ஸ்மாலா இருந்ததுன்னா அங்க வந்து நமக்கு ஈட்டே பிலேடு புளோரசன்ஸ்க்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ இதோட மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா த தெர்மல் எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் த ட்ரிப்லெட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னன்னு இந்த டயக்ராம்ல நமக்கு புரியும் சோ எஸ் சீரோ இருக்கு இதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல மாலிக்கூல் இருக்கு எக்ஸைட் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் ஒன் பி வினா வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல் எஸ் ஒன்னோட ஹையஸ்ட் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்குது அங்க இருந்து இன்டர்னல் கன்வர்ஷன் வழியாக எஸ் ஒன் ஜீரோக்கு வருது அதாவது கிரவுண்ட் லோவஸ்ட் ஜீரோ வைப்ரேஷன் எனர்ஜி லெவலுக்கு வருது எஸ் ஒன்னோட அங்க இருந்து இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் வழியா கிராஸ் ஆகி ட்ரிப்லெட் ஸ்டேட்டோட ஹையஸ்ட் வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது டி ஒன் And from there, அங்க இருந்து அது ரிலாக்ஸ் ஆகி டி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ வைப்ரேஷன் எனர்ஜி லெவலுக்கு வருது இந்த இடத்துல இட் அப்சர்வ் ஹீட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் தெர்மல் எக்ஸைட்டேஷன் தெர்மல் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அதாவது வைப்ரேஷனல் ஜீரோ வைப்ரேஷனல் லெவலுக்கு டி ஒன் ஜீரோக்கு வந்தது இட் அகெயின்ஸ்ட் கோ பேக் டு த டி ஒன் பி அதான் இங்க டி ஒன் பி க்கு திருப்பி வந்து ஃப்ரம் தேர் இட் கோஸ் டு த எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் அதாவது சிங்கிளட் ஸ்டேட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போய் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் இட் கோஸ் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வித் எமிஷன் ஆஃப் புளோரசன்ஸ் சோ இங்க வந்து ட்ரிப்லெட்ல ட்ரிப்லெட்டுக்கு கிராஸ் ஆகி போகுது அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ட்ரிப்லெட் டு சிங்கிளட் அண்ட் த எமிஷன் இஸ் ஃப்ரம் சிங்கிளட் டு சிங்கிளட் சோ திஸ் வி சே இஸ் புளோரசன்ஸ் சின்ஸ் ட்ரிப்லெட் இன்வால் ஆகுறதுனால வி சே இட் இஸ் டிலைடு புளோரசன்ஸ் And இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் எங்க எங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா டி ஆக்சிஜனேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் இயோசின் இயோசின்ல பார்த்தாங்க சோ இந்த ஈல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஈ டைப் டிலேடு புளோரசன்ஸ் வருது சிமிலர்லி வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கிளேசரால் அண்ட் எத்தனால் ஓகேவா இதுதான் ஈ பண்ண வந்து பி டைப் டிலேட் புளோரசன்ஸ் இது வந்து ஈ டைப்போட ஆப்போசிட்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் த சிங்கட் அண்ட் த ட்ரிப்லட் வில் பி லார்ஜ் இதுதான் ஜப்லான்ஸ்கி டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன் சோ சிங்கிளட் ஸ்டேட்டுக்கும் ட்ரிப்லெட் ஸ்டேட்டுக்கும் எவ்வளவு எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இந்த எனர்ஜி கேப் வந்து லார்ஜரா இருக்கணும் அதான் இதோட கண்டிஷன் பி டைப்புக்கு சோ இது அதிகமா எங்க நமக்கு அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்ல சிங்கிளட் அண்ட் ட்ரிப்லெட் ஸ்டேட் கடல உள்ள எனர்ஜி கேப் வந்து லார்ஜா இருக்கும் சோ இங்க வந்து பி டைப் பிலேட் ஃபோரசன்ஸ் நமக்கு பார்க்க முடியும் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயரின் பினாந்திரின் காம்பவுண்ட்ஸ்ல அப்சர்வ் பண்ணதுனால நமக்கு இந்த நேம் பி டைப் சோ பயரின் டைப் டிலேட் புளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இத வந்து இந்த மெக்கானிசம் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா பார்க்கர் அண்ட் ஹேட்சர்ட் சோ இவங்க வந்து ஒரு ஸ்கொயர் லா வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எமிஷன் அதாவது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பி டைப் டிலேட் புளோரசன்ஸ் வில் பி ப்ரப்போஷனல் டு தன்சிட் ஸ்கொயர் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த அப்சர்வ் ரேடியேஷன் சோ அப்சர்வ் பண்ண எமிஷன் வந்து ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் சோ நமக்கு குவாண்டம் இயல் எடுத்தோம்னா ரேட் ஆஃப் எமிஷன் பை அப்சார்ப்ஷன் இல்லையா சோ ஐஏ ஸ்கொயர் பை ஐஏ ஐஏ கிடைக்குது அதாவது குவாண்டம் இயல் வில் பி ஈக்குவல் டு த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த அப்சார்ப் ரேடியேஷன் சோ இந்த ஸ்கொயர் லா வச்சு பார்க்கும்போது அதாவது
சிம்பிளா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ட்ரிப்ளெட் ட்ரிப்ளெட் அனிகிலேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் ட்ரிப்ளெட் மாலிக் ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட்ல ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கு இன்னொன்னு ட்ரிப்ளெட்ல இருக்கு இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் போது ஒன்னு சிங்கிளட் ஸ்டேட் எஸ் ஒன்னுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்னு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எஸ் சீரோக்கு போகுது சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த எக்ஸைட்டட் மாலிக்யூல் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணி ரேடியேஷன் ரிலீஸ் பண்ணி ஏ அப்படின்னு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது சோ இதான் ட்ரிப்ளெட் ட்ரிப்ளெட் அனிகுலேஷன் சரி நெக்ஸ்ட் போட்டோமிஸ்கில் ப்ராசஸ் வந்து போட்டோ சென்சிடைசேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ போட்டோ சென்சிடைசேஷன் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மாலிக்யூல் வந்து லைட் அப்சர்வ் பண்ணி சென்சிட்டிவா லைட்டுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலிக்யூல் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த போட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணுது இவ்வளவுதான் பேர்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு போட்டோ சென்சிடைசேஷன் என்ன அப்படின்னு அந்த டூ டைப்ஸ் இருக்கு ரேடியேட்டிவ் அண்ட் நான் ரேடியேட்டிவ் நம்ம இந்த போட்டோ சென்சிடைசேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு மாலிக்யூலுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது அந்த எனர்ஜி அது இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கு கொடுத்து அந்த ரியாக்ஷனை வந்து இனிஷியேட் பண்ணது அப்படிங்கறதுனால இது நம்ம எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் சோ ரேடியேட்டிவ் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் அண்ட் நான் ரேடியேட்டிவ் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன் சோ நான் ரேடியேட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ டி அப்படிங்கறது ஒரு பர்டிகுலர் போட்டோ சென்சிடைசர் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இது வந்து லைட்டுக்கு சென்சிட்டிவான மாலிக்யூல் ஒரு ரியாக்ஷன் மிக்சர்ல நினைச்சுக்கோங்க இதுல லைட் ஃபால் ஆகுது ஹெச் நியூ சோ இட் கெட்ஸ் எக்ஸைட்டட் டி ஸ்டார் எக்ஸைட் ஆகுது இந்த டி ஸ்டார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மாலிக்யூல் நமக்கு எக்ஸைட் பண்ண வேண்டிய மாலிக்யூல் கூட கம்பைன் ஆகும் போது இந்த எனர்ஜிய இந்த ஏ கி டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது சோ ஏ வந்து ஏ ஸ்டாரா மாறுது டி ஸ்டார் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு டி யா கன்வெர்ட் ஆகுது சோ இதுதான் நான் ரேடியேட்டிவ் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் இங்க எங்கேயுமே எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகல அதான் இது நான் ரேடியேட்டிவ் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் செகண்ட் வந்து ரேடியேட்டிவ் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் இதுல பாத்தீங்கன்னா லைட்ட வந்து டி அப்சர்வ் பண்ணுது இதுதான் போட்டோ சென்சிடைசர் சோ அது அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணி டி ஸ்டாருக்கு போகுது எக்ஸைட் ஆகுது சோ இந்த டி ஸ்டார் என்ன பண்ணுதுன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜியா ரிலீஸ் பண்ணுது அண்ட் இந்த எனர்ஜியை நம்மளோட ஏ அப்படிங்கிற நமக்கு தேவையான மாலிக்யூல் அப்சர்வ் பண்ணி அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போய் ஃபர்தரா போட்டோமிஸ்கல் போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது சோ இதான் ரேடியேட்டிவ் அண்ட் நான் ரேடியேட்டிவ் இல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் நான் ரேடியேட்டிவ் தான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து போட்டோ சிந்தசிஸ் அது நான் ஸ்டார்டிங்ல முந்தின வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் அது என்னன்னா குளோரோபில் தான் போட்டோ சென்சிடைசர் இட் அப்சர்வ்ஸ் த மாலிக்யூல் லைட் ரேடியேஷன் லைட் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ணி குளோரோபில் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போய் அதுல உள்ள எனர்ஜி தான் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் வாட்டருக்கும் டிரான்ஸ்பர் ஆகி கார்போஹைட்ரேட் ஆட்டும் வாட்டர் ஆட்டம் நமக்கு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் நமக்கு வெளியில கிடைக்குது ஓகேவா அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மலிக் ஆசிட் பிமாரிக் ஆசிடா மாறக்கூடியது அதாவது சிஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் ஆட்ட மாறக்கூடியது இதுக்கு வந்து புரோமின் வந்து போட்டோ சென்சிடைசரா ஆக்ட் பண்ணுது புரோமின் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த எனர்ஜிய மலிக் ஆசிட் கொடுக்கும் போது இட் டிரான்ஸ்பார்ம்ஸ் இன்டு பிமாரிக் ஆசிட் சோ திஸ் இஸ் கால்ட் போட்டோ சென்சிடைசேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம லைட்ட அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அதான் நம்ம பாத்துருக்கோம் அதான் நமக்கு தெரியும் அது போட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இது கெமி லூமினசன்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ரிவர்ஸா நடக்குது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அதனால நமக்கு லைட் கிடைக்குது அதான் நமக்கு கெமி லூமினசன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால நமக்கு ஒரு லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தட் இஸ் கால்ட் கெமி லூமினசன் அண்ட் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷனா இருக்கலாம் வேற ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனா இருக்கலாம் இதர் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷனா தான் இந்த கெமி லூமினசன்ஸ் இருக்கு அதாவது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் சோ இதுல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு கெமி லூமினசன்ஸ் நடக்கணும்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது இந்த ரியாக்ஷனோட எனர்ஜி வந்து ஒரு மாலிக்யூல எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு சஃபிஷியண்டா எனர்ஜி இருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த ரியாக்ஷன் கெமி லூமினசன்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த மாலிக்யூல் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்பை ஆனாதான் நமக்கு கெமி லூமினசன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ கன்சிடர் இந்த ரியாக்ஷன் ஏ பிளஸ் பி கியூ சி பிளஸ் டி சோ ஹியர் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏ பி
number of A or B reactant आगेरिल सोलोनो नम्मा reactants A or B absorbed so इद नम्म एड़ रियारेंज पण्नी एड़को रोंडिना 5 Cl is equal to 5 star R and 5F so 5R अड़िना chemical efficiency and 5F अड़िना quantum efficiency so chemical chemical luminescence सोड़ quantum yield will be equal to the product of chemical efficiency and the quantum yield or quantum efficiency chemical luminescence को और mechanism वंद पड़िके बोर using an example polycyclic aromatic hydrocarbon so अधर नम्म aromatic hydrocarbon आनन दाले AR ने represent पड़नो so एक cation और anion अर्पन अच्छ कोंग AR minus anion और cation anion ले और electron extra वा अरुको और cation ले electron deficient अरुको अधर antibonding orbital ले और electron extra वा अरुको AR minus ले cation ले अधर उड़ pi bonding orbital ले ये और electron deficient आ अरुको so इधर एंड कम्बे ना आकुम बोल्ड इन द energy इधर ला उठते कोडी एन एक्सेस एनर्जी अल इलेक्ट्रॉन अवंद ट्रांसफर पार्ने दिएंगे ट्रांसफर आकुम बोल्ड इधर वंदे एक्साइटेड स्टेट को पोगोड ये आर स्टार अभी ना इधर वंदे नॉर्मल मॉलिक्यूल सो ये आर अभी ना आकुम एंड इन द ये आर स्टार अगर इन द रिएक्शन पर सफिशिएंट इन द रेंड कैटियन आने यान कम्बे आगम बोधु वो रे एआर स्टार सिंगलर स्टेट लायो इन वाले ग्राउंड स्टेट को पो तो सिंगलर स्टेट लायर द ये आर ग्राउंड स्टेट को पो अलोंग विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी सो एनर्जी रहना लाइट फोटॉन रिलीज पढ़ने द एंड इफ एनर्जी सफिशिएंट रिएक्शन आयरन दरना triplet तो इन्होंने singlet तो, so रेंड triplet त्रिपी annihilation ना डक, by photonic process लग चुना तो माधुरी, आई ग्लेट आई, one singlet excited को one singlet ground state को बोल दे, and the singlet excited state वंदे त्रिपी ground state को पोई energy अलाना photon ना release पाना दे, so इधर दां एक chemiluminescence reaction ओड़ा, एक mechanical pathway. so these are some examples of chemiluminescence. நடக்கும் போது இந்த light emit ஆகுது so அத்தம் bioluminescence இங்கு நம்ம examples பாப்பம் firefly firefly is the best example நம்க்கு எல்லாத்தும் தெரிந்து example ஒரு ராத்ரி நேரத்தில் ஒரு yellow color லோர் insect வந்து light அடி செடிச்சு வரும் தெரியுமா அத்தம் firefly so இதல வந்து இந்த greenish yellow color எப்படி produce ஆகுது அப்படினா luciferin அப்படிங்கர compound அதுவுட bodyல இருக்கு அது oxidize ओशल एरके गुडिये जेलीफिश, नम केवली पोटरको लाइट एमिट पड़नों, yes, it is called bioluminescence, so that one of the four video उलुक पुडिस्ट रुकोन नेनेकरें, यल्ला टॉपिक में उलुक पुरुज रुकोन नेनेकरें, simple way ले एक्सप्रेन मनी रुके, पुडिस्ट 